。那我自己喜欢是艺术，那当然想转给我孩子也是艺术的爱好。努伊不是特别喜欢第一时上课这个概念，还是喜欢自己喜欢做的。但是如果嗯不喜欢，他就不会投入。他没有耐心把一个画弄得很完成，他就画那个线就行，不要涂颜色。我感觉他会更喜欢文学，他喜欢那个故事，音乐很喜欢。今年呢，我再开始慢慢让他学电子吉他。他自己想学这个，那妮娜呢？不太一样呢。她愿意接受你给她介绍的东西。啊，你要学钢琴，好啊，你要学画画，好，他就完全愿意接受呢。我以为我长大在一个爱艺术的家庭，我我父母每个周末他们去看展览，我的印象是每个周末都去，我都去累了。我感觉我开阿特里尔的时候，有有一种压力，就一定我孩子要怎么怎么样，画画的怎么怎么好啊，这这这，我就觉得太可笑了。他们喜欢做，那就肯定要给他最好的环境去去学。但是我给他压力，这样他哪能喜欢呢？我一开始可能太，比如说自己都不动的东西，孩子一定要懂，那这样。挺挺累，对他们也挺累的。你觉得我看了《西游记》吗？我没看，<笑>但是，呃，说他们是中国孩子，我一直怕，呃，他们在这儿，然后也不适应，也也不懂这个，呃，文化，我一直怕呀。他们有就是这个距离跟，跟国家、跟人、跟文化很多事情，很多成语，很多东西，说啊，什么，什么意思？<笑>就。所以就都都很着急哇、啊，他们要学很多东西，我自己转不过来，所以先看了一些这些神话故事什么的。我那时候真的生孩子的时候，第一特别紧张，特别注意什么书要进我们的家，漫画、动画或者现在写的东西我都不让进，先先看古典的东西，再可以去看看。现代文化的东西，刘爷爷一点意见都没有，他就是觉得孩子，呃，好好长大，健康，尊重别人就够了。他不像我关心这些小小的、具体的东西。他经常让我冷静一下，就说：“你自己怎么怎么样，你孩子会怎么样。”所以不要时时让他们去做一些你自己做不到的。我跟孩子只是说法语的，我不给他们说中文。我爱去看话剧，那我带他们去看话剧。有时候自己不太喜欢多说自己的孩子怎么怎么样。比如说你说咱家爸爸去哪儿，我觉得我们没有什么不一样的，都经历一样的。这个也是我最近觉得特别矛盾的一件事儿，就是嗯，我们很幸福得到这么多，那必须得教他们。其实明天可以完全不一样，而且这是你因为你爸爸的努力，你爸爸的工作，你自己还没有努力得到这些，你自己以后要长大要努力。我对儿子严格多一点不严的话，他就乱乱了。那妮娜是反过来，就是呃，我要特别注意，不要着急，要不他就马上放心里就紧张。好像一辈子你有孩子之后，是不是不能放松了吧？